Hello and welcome to DG English Hub. Dear learners, today I shall read out and explain a new lesson from class 7 English textbook and the lesson is Uncle Poja hangs a picture. Before you read, part padne se purv, chaliye jaan lete hain ki is kahani ko kis upanyas se liya gaya hai aur iske lekha kaun hai. So this lesson is a part of a comedy novel Three Men in a Boat written by Jerome K. Jerome. ये कहानी एक हास्य उपन्यास का हिस्सा है जो कि जेरोम के जेरोम द्वारा लिखी गई है और उस उपन्यास का नाम है थ्री मैन इन अ बोट इन दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी कहानी के इस हिस्से में द नरेटर यानी कि जो वक्ता हैं जो लेखक हैं जेरोम के जेरोम टेल्स अस अबाउट हिज ग्रेट अंकल पॉजर वो हमें बताते हैं अपने महान चाचा पॉजर के बारे में और उनके कारनामों के बारे में so let us begin there are people who in an attempt to do a work create chaos all around uncle poger is one such person to bachcho hamare ghar pe ya aas paas kabhi kabhi aise log hote hain jo kisi kaam ki shuruaat to ye keh kar karte hain ki mujh pe chhod do main ye kar lunga par antat pure ghar ko us kaam mein wo laga dete hain aur pura ghar sar pe utha lete hain तो लेखक के जो अंकल हैं अंकल पॉजर वो भी एक वैसे ही व्यक्ति है और कहानी के इस हिस्से में इन द स्टोरी ही टेक्स अप द टास्क ऑफ हैंगिंग अ पिक्चर ऑन द वॉल कहानी के इस हिस्से में वो दीवार पर एक पिक्चर या फोटोग्राफ टांगने का बीड़ा उठाते हैं बट वॉट फॉलोज देयर आफ्टर इज ह्यूमरस और इसके बाद जो होता है वो बहुत ही मज़ेदार है चलिए हम कहानी का आनंद लेते हैं यू नेवर सो सच अ कमोशन अप एंड डाउन अ हाउस इन ऑल योर लाइफ एज वेन माई अंकल पॉजर अंडर टुक टू डू अ जॉब तो लेखक ये कहकर शुरू करते हैं कि यू नेवर सो सच अ कमोशन आपने कभी भी इतना शोरगुल इतनी कोलाहल नहीं देखी होंगी किसी भी घर में जैसा कि हमारे घर में होता था जब अंकल पॉजर किसी कार्य को करने की तकलीफ उठाते थे अ पिक्चर वुड हैव कम फ्रॉम द फ्रेम मेकर एंड बी स्टैंडिंग इन द डाइनिंग रूम वेटिंग टू बी पुट अप यदि एक पिक्चर घर पे आ जाती थी फ्रेम मेकर के शॉप से जहाँ तस्वीरें बनती हैं और वो रखी रहती डाइनिंग रूम पे यानी जहाँ हम भोजन करते हैं उस कमरे में इंतज़ार में कि कोई उसे दीवार पे टांगेगा और अंकल पॉजर की वाइफ यानी आंट पॉजर वुड आस्क व्हाट वाज टू बी डन विथ इट कि क्या करना है इस चित्र का क्या करना है यानी इसको टांगना है तो कौन इसे टांगेगा एंड अंकल पॉजर वुड से और अंकल पॉजर जवाब देते ओह यू लीव दैट टू मी डोंट यू एनी ऑफ यू वरी योर सेल्व अबाउट दैट आई एल डू ऑल दैट और वो झट से अपनी वाइफ से कहते अरे वो मुझ पे छोड़ दो लीव दैट टू मी डोंट यू एनी ऑफ यू वरी आप में से कोई भी चिंता ना करे यानी परिवार के जो सदस्य हैं वो कहते तुम में से कोई भी इसकी चिंता ना करो आई विल डू ऑल दैट ये सारा मैं खुद अकेले ही कर लूँगा लेकिन क्या ऐसा होता है तो अब हम कहानी को आगे सुनने से पहले जान लेते हैं कि इस स्टोरी में आपको कौन कौन मिलेंगे यानी स्टोरी के कैरेक्टर्स या पात्र कौन है तो स्टूडेंट्स इस स्टोरी में अंकल पॉजर के अलावा आपको मिलेंगी उनकी वाइफ आंट मारिया पॉजर और उनके बच्चे टॉम विल एंड जिम इसके अलावा कहानी में एक छोटी सी बच्ची का भी जिक्र है जिसे द लिटिल गर्ल कहकर वो संबोधन करते हैं पर ये क्लियर नहीं है कि वो उनकी डॉटर है या फिर घर में रहने वाली कोई बच्ची है इनके अलावा आप कहानी में सुनेंगे जेरोम के जेरोम को भी जो कहानी हमें सुना रहे हैं और एक चार वुमन चार वुमन बच्चों होती है जो दैनिक मजदूरी पे काम करती हैं जिसे हम नौकरानी या दाई भी कह सकते हैं और जिक्र आएगा मिस्टर गॉगल्स का जो कि अंकल पॉजर के पड़ोसी है या नेबर है तो चलिए हम कहानी को अब आगे पढ़ते हैं तो अंकल पॉजर ने आंट पॉजर से कह दिया डोंट वरी चिंता ना करो मैं वो पिक्चर टांग दूंगा एंड देन ही वो टेक ऑफ हिज कोट एंड बिगिन और वो झट से फिर अपना कोट अचकन उतार दे और वो काम में लग जाते ही वुड सेंड द गर्ल आउट फॉर सिक्स पेनी वर्थ ऑफ नेल्स 
and then one of the boys after her to tell her what size to get and from that he would gradually work down and start the whole house to aap kahani mein iska dhyan rakhe ki unhone kise kaun sa kaam bataya to sabse pehle unhone ladki ko kaha ki jaldi se jao aur 6 penny worth yani 6 penny mulya ke nails ya kaati lekar aao और फिर उन्होंने उसके पीछे घर के एक बॉय यानी किसी भी बेटे से कहा कि जल्दी जाओ और उसे ये तो बता दो कि वो नेल किस साइज की लेकर आएगी उसका नाम क्या होगा और ये तो बस शुरुआत है इसलिए कह रहे हैं ही वुड ग्रेजुअली वर्क डाउन वो धीरे धीरे अपना काम आगे बढ़ाना शुरू करते एंड स्टार्ट द होल हाउस और पूरे घर को काम पर लगा देते Now you go and get me my hammer, Will. He would shout. To Will, unka beta, wo kehte Will go, jao and get me my hammer. Mera hammer ya hathoda le kar aao. And you bring me the rule, Tom. Or wo Tom se kya kehte hain ki tum jao aur mere liye rule, yani jisse aap naapi karte hain, naapte hain, wo rule le aana. और क्या फरमाइश करते हैं एंड आई शेल वॉन्ट द स्टेप लैडर मुझे सीढ़ी चाहिए एंड आई हैड बेटर हैव अ किचन चेयर टू और मुझे साथ में एक कुर्सी भी चाहिए जो कि किचन में इस्तेमाल होती है वो उसके ऊपर चढ़ने के लिए एंड जिम अब वो पुकारते हैं अपने दूसरे बेटे को वो है जिम यू रन अराउंड टू मिस्टर गॉगल्स एंड टेल हिम पास काइंड रिगार्ड्स एंड होप्स हिज लेग्स बेटर एंड विल ही लेंड मी हिज स्पिरिट लेवल और फिर वो अपनी दूसरी बेटी जिम को इस काम में लगा देते हैं कि वो उनके नेबर या पड़ोसी मिस्टर गॉगल्स के पास जाए और उनसे पहले उनका हालचाल पूछे कि हाउ इज़ ही वो कैसे हैं एंड हाउ इज़ हिज लेग हो सकता है कि मिस्टर गॉगल्स का पैर टूट गया हो फ्रैक्चर हुआ हो या कोई तकलीफ हो इसलिए वो कहते हैं कि बेटा जाकर तुम पहले मिस्टर गॉगल्स का हाल चाल पूछ लेना कि उनका पैर कैसा है और फिर उनसे उनका स्पिरिट लेवल मांग लेना स्पिरिट लेवल एक ऐसा औजार है बच्चों जिससे कि हम देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ सिधाई में है या नहीं है एंड डोंट यू गो मारिया बिकॉज आई शेल वॉन्ट समबडी टू होल्ड मे द लाइट और फिर वो अपनी वाइफ मारिया की तरफ मुड़े और कहा तुम कहीं नहीं जाना मारिया क्योंकि मुझे रोशनी या लाइट दिखाने के लिए किसी की ज़रूरत होगी एंड वेन द गर्ल कम्स बैक शी मस्ट गो आउट अगेन फॉर अ बिट ऑफ पिक्चर कॉड और फिर वो गर्ल जिसे उन्होंने भेजा था नेल्स लाने के लिए वो कहते हैं कि जब वो वापस आती है तो उसे दोबारा भेजना है तस्वीर को टांगने के लिए जो हमें रस्सी की आवश्यकता है पिक्चर कॉड वो मंगवाने के लिए एंड टॉम वेज टॉम टॉम यू कम यर आई शैल वॉन्ट यू टू हैंड मे अप द पिक्चर और फिर वो पुकारते हैं अपने तीसरे बेटे टॉम को और कहते टॉम वेर आर यू कहाँ हो जल्दी आ जाओ एंड आई शेल नीड यू मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी पिक्चर को मुझे ऊपर देने में क्योंकि वो सीढ़ी पे चढ़ेंगे या चेयर पे और फिर उन्हें पिक्चर किसी को पकड़ाना होगा तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि एक कार्य जो कि एक साथ हो जाता है वो उसको ब्रेक कर कर सभी को अलग अलग कार्यों में लगाते हैं एंड देन अब शुरू होता है पिक्चर टांगने का प्रोसेस एंड देन ही वुड लिफ्ट अप द पिक्चर एंड ड्रॉप इट और वो जैसे ही पिक्चर अपने हाथ में लेते हैं और वो गिर जाता है एंड इट वुड कम आउट ऑफ द फ्रेम और वो तस्वीर फ्रेम से बाहर आ जाती है फ्रेम आपको पता है बच्चों कि उसमें जो फ्रेम लगा होता है उस पर ग्लास होती है शीशा होता है एंड ही वुड ट्राई टू सेव द ग्लास एंड कट हम और वो कोशिश करते हैं कि उस फ्रेम को बचा लूँ जो ग्लास उसके ऊपर लगा है और उस चक्कर में वो खुद की फिंगर को कट कर लेते हैं खुद की उंगली को काट लेते हैं एंड देन ही वुड स्प्रिंग राउंड द रूम लुकिंग फॉर हिज हैंकरचिफ और फिर वो पूरे कमरे में उछलने लगते हैं अपनी हैंकरचिफ या रूमाल को ढूंढते हुए बिकॉज इट वॉज इन द पॉकेट ऑफ द कोट ही हैड टेकन ऑफ और वो हैंकरचिफ या रूमाल कहाँ होती है उनके उस अचकन के जेब में जो उन्होंने काम करने से पहले खोला था ही हैड टेकन ऑफ एंड ही डिड नॉट नो वेयर ही हैड पुट द कोट और उन्हें ये भी याद नहीं था कि वो कोट कहाँ खोल के रखे हैं एंड ऑल द हाउस हैड टू लीव ऑफ लुकिंग फॉर हिज टूल्स एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर हिज कोट वाइल ही वो डांस राउंड एंड हिंडर दैम 
और फिर कोट की तलाशी शुरू हो जाती और पूरा घर ऑल द हाउस जो भी टूल्स या औजार तब तक खोज रहे होते हैं उस काम को छोड़कर सब लग जाते हैं कोट को ढूंढने में और इस बीच में अंकल पौजर उछल उछल कर यहाँ वहाँ डांस करके क्योंकि उनका फिंगर कट हो गया था वो सबके काम में बाधा डालते हैं ही वुड हिंडर दैम हिंडर यानी कि रुकावट डालना या बाधा डालना अब वो साथ ही साथ गुस्सा भी रहे हैं और क्या कहते हैं डजन एनी बडी इन द होल हाउस नो वेयर माई कोट इज क्या घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि ये बता सके कि मेरा कोट कहाँ है आई नेवर केम अक्रॉस सच अ सेट इन ऑल माई लाइफ अपॉन माई वर्ड आई डिडेंट अब वो लगते हैं शिकायत करने कि मैंने ऐसे लोगों को आज तक नहीं देखा आई नेवर के मक्रॉस यानी मेरा पाला कभी नहीं पड़ा तुम जैसे लोगों के साथ अपॉन माय वर्ड मेरा विश्वास करो आई डिडेंट कभी नहीं सिक्स ऑफ यू एंड यू कॉन्ट फाइंड अ कोट दैट आई पुट डाउन नॉट फाइव मिनट्स अगो और वो कंटिन्यूड में रहते हैं वो कहते तुम में छः लोग यहाँ मौजूद हो इस कमरे में सिक्स ऑफ यू वो कौन हुए एंड मारिया बॉजर टॉम विल जिम नरेटर जेरोम के जेरोम क्योंकि वो भी उसी घर में थे उनके अंकल हैं अंकल पॉजर और वो छोटी सी बच्ची तो वो कहते हैं तुम सिक्स लोग अभी इस कमरे में मौजूद हो और ये कोट नहीं खोज सकते और वो लगातार उन्हें बात सुनाते जाते हैं एंड देन ही वुड गेट अप और बात करते करते वो उठ गए एंड फाइन दैट ही हैड बिन सिटिंग ऑन इट एंड वुड कॉल आउट और उन्हें क्या पता चलता है कि इतनी देर वो उस कोट पर बैठे हुए थे जिसकी तलाश कमरे में चल रही थी और फिर वो चिल्ला कर कहते कॉल आउट ओ यू कैन गिव इट अप छोड़ दो यू कैन गिव इट अप अब तुम लोग इसे छोड़ सकते हो आई हैव फाउंड इट माई सेल्फ नाउ मैंने खुद ही ढूंढ लिया है ये नहीं कह रहे हैं कि वो कोर्ट पे बैठे थे वो कहते हैं मैंने ढूंढ लिया है आई माई जस्ट एज वेल आक्स द कैट टू फाइंड एनी थिंग एज एक्सपेक्ट यू पीपल टू फाइंड इट वो कहते हैं तुम लोगों से एक्सपेक्ट या उम्मीद करना बेकार है तुम लोगों से तो अच्छा है कि मैं किसी बिल्ली से कह दूं कि मेरे कोट को ढूंढकर ला दो एंड वेन हाफ एन आवर हैड बिन स्पेंट इन टाइंग अप हिज फिंगर और जब हाफ एन आवर आधे घंटे बीत चुके होते हैं उनके फिंगर को बांधने में टाई अप करने में एंड अ न्यू ग्लास हैड बिन गॉट उस पिक्चर के लिए एक नया शीशा मंगाया जाता है and the tools and the ladder and the chair and the candle had been brought aur sari cheeze ikattha ho jati hai jo jo unhone shuru mein maang ki thi and he would have another go aur fir wo dusri bar koshish karte the the whole family including the girl and the char women standing round in a semi circle ready to help और अब इस बार सारे फैमिली मेंबर्स सिक्स उनके फैमिली के मेंबर्स और एक चार वोमेन जो दाई काम करने आती है वो भी वहाँ खड़े हो जाते हैं उनकी मदद के लिए सतर्क और तैयार